Okay, si Jomei ng Professional Darts Asia nag-send siya ng invitation kay President uh, Bem Noel at uh, tinanong niya kung pwede na mag-held ang Philippines ng 3 to 4 tours of qualifier for the World Cup of Darts uh, masaya tayo dahil isa ulit tayo sa inimbitahan para dito sa mga ganitong event which is a uh, prestigious event eh dala mo ang bansa mo rito so, so na excited din kami na gawin nga ito itong qualifier na to pero worried din dahil nga pandemic so with the help of team ng NDFP uh, sa pamumuno ni President Bem Noel then andyan yung mga boards Sir Emong, Rex, Wewe, Romel Vice President John Gonzalez so yun, pinag-usapan namin kung paano namin gagawin ito Una pa nga lang, ang naisip namin is uh, one day qualifier lang sana katulad ng last year na qualifier So kaya lang, since medyo may time pa naman may mga ilang months pa naman September 9 to 12 kasi yung World Cup of Darts naisip namin na dalin din yung qualifier sa lugar nila so Mindanao, Visayas, Luzon and NCR dapat talaga magkakaroon. Since uh, that time, nung pinaplano namin to, is ang search is andito sa NCR. So, naisip namin na baka hindi possible na magkaroon ng qualifier or ng leg dito sa NCR. So, since si Luzon naman at si NCR eh magkatabi lang. So, pinagsama na lang namin yung Luzon and NCR leg. So, nagkaroon ngayon ng Luzon and NCR, Mindanao leg, and Visayas leg. Okay, first yung Mindanao leg, no? Uh, tatlo yung choices talaga namin dyan. Uh, yung sa Jensen, sa Davao City, yung sa Feliz and Digos so yan yung tatlo na pinagpilihan namin sa Dabao so since yung General Santo City and Davao City is medyo mataas yung cases ng COVID sa lugar nila and kinamusta ko kung ano yung community quarantine sa Digos City naka NGCQ sila so Pinili namin yung Digo City. And soon, uh, meron kaming mga pinagpilian din na venue. So, since uh, naisip nga namin, uh, yung NCR is uh, very strict pa talaga when it comes to community quarantine. And Pampanga is outside naman siya ng NCR plus bubble. So, yung venue ng Pampanga, nag-ocular kami. So, nakita namin. Uh, maganda yung venue nila. Uh, open. So, when it comes to yung air circulation. So, sa tingin namin, mas safe yung mga players na mag join dito. And of course, yung Visayas, uh, Takloban. Because uh, Tacloban ang uh, andun yung overtime sports bar. And dun din naman gagawin yung grand final. Actually, uh, hindi na kami nag-required ng mga antigen or RT-PCR test. Because pandemic nga eh. Masyadong magastos pa rin sa mga darters. So, ang uh, papakiusap na lang namin sa mga participants is uh, sumunod sila sa safety protocols na ibibigay namin. Kaya siya naging 1 and 2. Ganito yan, no? So, habang nag-uusap kaming mga officers sa group chat, actually, ang 
qualifier talaga dapat is for World Cup of Darts lang. So, since napakahirap nga ng situation natin sa ngayon, so yung isang officer namin, sabi niya, why not gawin na nating two-in-one qualifier? Kung may slots lang din naman tayo sa William Hill World Darts Championship, isahin na natin, two-in-one qualifier. Di ba mas maganda kasi unang-una, sa mga players na mag-join, mas makakatipid sila sa mga gagastos nila. Kung kayo yung maglalaban ng championship, kayo yung pupunta sa Germany para sa World Cup of Darts. And of course, paglalabanan nila yung yung London, which is the William Hill World Darts Championship. So, kung sino yung manahal sa kanilang dalawa, yun naman ang pupunta sa London sa December. So, ang primary, li- primary na naging problem ng darters ay yung pagkuha ng appointment sa DFA for the passport. Since sa uh, pandemic tayo, medyo hindi talaga regular din yung schedule na binibigay ng DFA. Ang katotohanan nga niyan, uh, kami mismo, chinek din namin yung availability ng mga appointments. Talagang halos walang schedule for the whole year. So, yun, yun ang naging pinaka-main problem ng mga darters. Yung mga gustong mag-renew and yung mga new applicants, talagang wala makuha appointment din. So, bilang tulong, uh, sinabi natin sa kanila na anumang tulong na may bibigay ng NDFP ay gagawin natin. So, may, na, may mga darters na may nakausap sa DFA na sinasabi nila na kung, ma- kung makakapag-provide ang darters ng enough proof na kailangan talaga yung passport ay maaari silang mabigyan ng special na appointment. So, yun yung binigay ng NDFP. Ginawa natin sila ng letter na bilang pagpapatunay na kailangan ang passport para magamit sa visa processing once manalo sila. Pero remember, no? Uh, yung mga hindi mananalo ng Mindanao, Luzon and NCR leg, is pwede silang humabol sa Visayas leg. So, hindi natin alam. Baka mamaya paghabol nila doon, doon sila makapasok ng top 8. So, hindi natin mapapangalanan talaga. Kasi, yun nga, sa sobrang dami naman talaga na magagaling na dart players dito sa atin. At lalo na ngayon, hindi natin alam kung ano yung mga kung gaano kalakas yung mga pukol nila. Dahil nga, hindi naman natin nakikita kung paano sila maglaro ngayon. So, yun yung, yun yung masaya dito eh. Yun yung aabangan ng mga darters. Sino nga kaya yung magre-represent ng Pilipinas dito sa World Darts Championship at saka sa World Cup of Darts? So, yun yung tanong. Sino?